ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഘാട സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരിലെ ഒരാളായ ശ്രീ ജാഫർ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞിക്കളനാട് അഷറഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ചന്ദ്രൻ കൊക്കാൽ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ഈ മാനവരക്ഷാ സംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വേദിയിൽ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആത്മീയത ആത്മീയമായും സാമൂഹികമായും ഒക്കെ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടന സെഷന് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതരുത് സ്വാഭാവികമായും മതപരവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ താരതമ്യേന ഒരു ബന്ധം കുറഞ്ഞ എന്നെ പോലൊരാൾ ആധികാരികമായി ഈ വിഷയത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് സമൂഹത്തോട് പറയാൻ ഊന്നുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ട് ശ്രീ ജാഫർ വളരെ വിശദമായി പുതിയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മുസ്ലിം ജമായത്തും അതിനു മുകളിൽ എസ് എസ് എഫും കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ കലട്ട മായനാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞു കള്ളാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവരവരുടേതായ നിലപാടുകളും സംഭാവനകളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിലെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയമായി പ്രാസംഗികരും സംഘാടകരും ഊന്നുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മാനവരക്ഷാ സംഗമത്തിലും നമ്മുടെ സംസാര വിഷയമായി സംവാദ വിഷയമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ പല മതവിഭാഗങ്ങളെയും അവരുടെ വിശ്വാസികളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില കുപ്രചരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുന്ന മതപരമായ വിള്ളലുകൾ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളിലായി കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഊന്നി പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ അവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘടനകളിലേക്ക് ചില റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നടന്നു എന്നുള്ളതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം സംസാരത്തിന് വിഷയമാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും മതവർഗീയ ദശാബ്ദങ്ങളായി രാജ്യത്തെ പുരോഗമന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങളെ പിന്തിരി പിന്തിരിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ വിധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ കാർന്നു തോന്നുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സ്വത്വഭാവങ്ങളിലൊന്നാണ് വർഗീയ അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തിന് രൂപമാണ് തീവ്രവാദപരമായ ഭീകരവാദപരമായ ചില സംഗതികളിലേക്ക് വരും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായി ഭീകരവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് ഖലിസ്ഥാൻ ബോഡോ തുടങ്ങിയ വിഘടനവാദ സ്വത്വം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പഞ്ചാബിലെയും ആസാമിലെയും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച അവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു പഞ്ചാ പഞ്ചാബിൽ സിക്ക് ഖലിസ്ഥാൻ വാദികൾ ബോഡോ കലാപകാരികൾ ബസ് കത്തിച്ചു പാലം തകർത്ത് വാഹനങ്ങളെ തോട്ടിലിട്ട് തള്ളി തോട്ടിലേക്ക് മറിച്ച് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേരെ കൊന്നു തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ ഒന്നായിരുന
ക്രമേണ കാശ്മീരിലേക്ക് അത് മാറുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് സിഖ് ഒരു ഭാഗത്ത് അസാമിലെ ഗോത്രവർഗ വിഭാഗമായ ബോർഡോകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അതിർത്തിയിലേക്ക് പോയാൽ ഭീകരവാദികളായി കാശ്മീർ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ആവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടി കാലികമായി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും തൊട്ട് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന നിലയിൽ കമ്മ്യൂണലായിട്ടുള്ള വർഗീയമായിട്ടുള്ള ചേരിതിരിവും അതിന്റെ ഭാഗമായ ഇതിന്റെ ഉയർന്ന രൂപമായ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ നിലപാടുകളും രാജ്യത്തും കേരളത്തിനും ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിലയിൽ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു വിഷയമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത് ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ പിറകിലും മതമല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വബോധമാണ് അതാ സ്വത്വം ജാതി മതം വംശം ലിംഗം നിറം പ്രദേശം ഭാഷ ഈ ആറ് സ്വത്വങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ആളുകൾ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കറുത്തവനും നീ ഒളിത്തവനുമാണ് കറുപ്പുള്ള കറുത്തവനാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ വർഗം എന്ന ബോധ്യം കറുത്തവൻ ജീർണം കെട്ടവനാണ് വെളുത്ത തൊലിയോട് ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തോട് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരു വിഭാഗമില്ല അതുകൊണ്ട് വെളുത്തവന്റെ നാലയലത്തെത്താൻ കറുത്ത വിഭാഗത്തിന് അർഹതയില്ല അതിനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന സ്വത്വം വെള്ളക്കാരൻ മൗലികമായ വാദമായി മുന്നോട്ട് പോയി കാവേരി നദീജലം പങ്കിടുന്ന സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായ പ്രാദേശികമായ സ്വത്വം ഭാഷാപരമായ സ്വത്വം ഉണ്ടാക്കിയ ആക്രമണങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആന്തരികമായ വൈജാത്യങ്ങൾ സ്വത്വബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീയും പുരുഷനും വെവ്വേറെ നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള അബദ്ധമായ ധാരണകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായ അവസ്ഥ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനും ദളിതർക്കടയിൽ വിവിധ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം സവർണർക്കടയിൽ അവരവരുടെ ജാതികളിലാണ് ഉത്തമവും കേമന്മാരും എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്കടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈജാത്യങ്ങൾ ജാതീയമായ സ്വത്വബോധം അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് എന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് മതവും മൗലികമായത് ഏതാണ് ഇതാണ് ചിന്തയും സംശയവും ഏത് മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് മൗലികമായത് നല്ലത് ഏത് മതവിഭാഗമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ ഏത് മതവിഭാഗത്തിന്റെ അധികാര കുത്തുകയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏത് മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് ആ രാജ്യത്ത് പൊതു സിവിൽ കോഡായി ഉയർന്നു വരേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൗലികമായി ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് സുപ്രധാനമായത് ആധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ളത് സാംസ്കാരികമായ ആധിപത്യമുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിനാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് ബോധത്തിലേക്ക് സാധാരണ മതവിശ്വാസികൾ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണം അതിനുവേണ്ടി ചരിത്രത്തെ വളച്ചോടിക്കാൻ ആത്മീയ ആത്മീയവും ദൈവീകമായ പരികൽപ്പനകളെ ഭൂമിയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യ മനുഷ്യരിലേക്ക് മതവിശ്വാസികളിലേക്ക് അബദ്ധമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കപടമായ ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ രാജ്യത്തും ലോകത്തും ഉയർന്നു വരിക ഈ സ്വത്വബോധങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ ആദ്യ പ്രതികൂലമായി പുറകോട്ട് വരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിധത്തിലേക്ക് ഇന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഉയർന്നു വരും അപ്പോൾ വിശ്വാസമോ മതവുമോ അല്ല പ്രശ്നം ആ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ആ ആശയങ്ങളിൽ ഈ മതങ്ങളിൽ ഈ നിറങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്റേത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് സകലമാന സമൂഹ ബോധ സമൂഹത്തെയും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘർഷാത്മകമായ സമീപനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ നിലപാടുകളിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്താ മൗലികത എന്റേത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് വിഷയത്തിലാവും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാവാം സാമൂഹ്യമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാവാം വിശ്വാസപരമായ ആചാരപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ആ മൗലികത മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യമായ പ്രക്രിയയാണ് ഫാസിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫാസിസത്തിന്റെ രൂപം വളരെയാണ് 
അപ്പൊ അങ്ങനെ വളർന്ന് ഉയർന്ന് മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിഷപ്പത്തി വിടർത്തിയ കാളിയ സർപ്പം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്വത്വബോധത്തെ ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ നിലപാടുകളെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ മനസ്സ് കൊടുത്തക്കിട്ട എതിർക്കാം എന്നതിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലപാടുകളാണ് ഓരോ സംഘടനകളും പുരോഗമന പുരോഗമനാത്മകമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളമാകെ രാജ്യമാകെ കത്തി അമരാൻ പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടു എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചില മതവർഗീയ സംഘടനകൾക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാകാതെ പോയത് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും സമീപകാലത്ത് എന്ന ബോധ്യം കൂടി നമ്മളുണ്ടാവും തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ വർഗീയവാദികൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന കൃത്രിമമായ ലോകത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പരിഭാഗത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായി രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും തലതാഴ്ത്തി പോവുക ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനതയുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ കാർബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ വെടിവെപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഫലപ്രദമായി തടയാനാകാത്ത വിധത്തിൽ സങ്കുചിതമായ മത തീവ്രവാദ ബോധം ചില ആളുകളിലേക്കെങ്കിലും ചില കുറ്റങ്ങൾക്കിടയിലേക്കെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നു എന്താ ഫാസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇറ്റലിയിലാണ് ഫാസിസം എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഫാഷിയോ ഫാഷിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൂടിയ വൺ വൺ വടി ദണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഫാഷിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൂടിയ വടി ദണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം എങ്ങനെ അതിനൊരു ഫാസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം വന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആദ്യ ദശകത്തിൽ മുസോളിൻ ഇറ്റലിയിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തിയ അതേ പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യ മാതൃകയിൽ അധികാരത്തിലെത്തി ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ ചില പ്രവണതകൾ യൂറോപ്പിന്റെ യൂറോപ്പിൽ അംഗരാജ്യമായി ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടാവും ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ ഭരണാധികാരിയായ മുസോളിനിയുടെ നാസിപ്പടയിൽ അവര് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയുന്ന അവരെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക വടി ഒരു ഒരു ആയുധം നൽകി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരെ അത് ഭരണകൂടത്തിനും രാജ്യത്തെ ഭരണ ഭരണാധികാരിക്കും എതിരാവുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ നാവറുക്കുകയോ തലയറുക്കുകയോ തലയടിച്ചു കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അഭിപ്രായവും അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുകളുടെ ജീവനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയ ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം ഫാഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ എന്ന പ്രയോഗം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇറ്റലിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ആ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ കാലത്തെ മത തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ സംഘടനകളും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും രാജ്യത്തും ലോകത്തും മുന്നോട്ട് പോകും അവരവരുടെ മതത്തിനെതിരായ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തെറ്റായ ആശയങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഖണ്ഡിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലേക്ക് മൗലികമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ചെയ്യുക ഏത് മതത്തിലും ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് മതത്തിനെതിരായ അഭിപ്രായമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ദേശീയ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മതപരമായ അഭിപ്രായമായി മാറാൻ ആവശ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സമീപകാലത്ത് നടക്കുക അപ്പൊ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ തുറന്നു നടക്കുകയോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് വേർന്ന രൂപം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്കും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗവും വിഭാഗവുമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നിലയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി വന്നത് കേരളത്തിൽ അടക്കമുള്ള
അസ്വസ്ഥതകളുമാണ് ഉയർന്ന വിദ്യാസം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർ പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റുകൾ നല്ല സാമൂഹ്യമായ അസ്തിത്വമുള്ളവർ നല്ല വരുമാനമുള്ളവർ സംസ്കാര സമ്പന്നരൊക്കെ ആണല്ലോ പോകുന്നത് മക്കളെയും ഭാര്യയെയും ഒക്കെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് ഞങ്ങളെ തിരക്കേണ്ടതില്ല ഏതാ സ്വർഗം അത് ഇറാഖിന്റെയും സിറിയയുടെയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഭാഗം കൂട്ടിയാണർത്ത് ഏതാണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഐ എസ് ഐ എസ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ എന്ന രാജ്യത്തേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പം അത് കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആ കാലത്തെയും ആ പദവിന്യാസവും കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലെ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയ മേലാളങ്ങൾ മേലാണന്മാർ അപ്പൊ തന്നെ അത് മതപരമായ ഒരു സംഗതിയായി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം തീവ്രവാദ നിലപാട് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ ആ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തി വരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നിലപാടുകളും അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന സമുദായത്തിന്റെ പൊതു നിലപാടുകളാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്ത് ആ ആശയങ്ങളെ കടമെടുത്ത് എന്നാ പിന്നെ ഐ എസ് ഐ എസിന് പകരമായി ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത അങ്ങേയറ്റത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനം രാജ്യത്തും കേരളത്തിലും നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമൂഹ്യമായ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വിഷയം മതമാണോ മനുഷ്യ ജീവിതമാണോ പ്രധാനം എന്നുള്ളത് മതമൗലികവാദമാണോ മനുഷ്യ ജീവിതമാണോ പ്രധാനം ലോകത്തിലെവിടെയാ മതത്തിന് സ്ഥാനം മതം അഭിപ്രായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രക്ഷുദ്ധമായ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മതങ്ങൾ പിറവികൊള്ളുന്നത് മുതലാളിത്ത വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്തിനൊക്കെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സമൂഹത്തിന് പൊട്ടിത്തെറിയ പൊട്ടിത്തെറിയായിരുന്നു ഓരോ മതവും അത് അപരിഷ്കൃതമായ ഗോത്രവർഗ സമൂഹം കുറേശി അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മത രൂപീകരണത്തിലേക്കും യഹൂദന്മാരുടെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലാഭക്കൊതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തു പിന്നെ രൂപം രൂപം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ആശയങ്ങളായാലും മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ ലോകം കണ്ട അങ്ങേയറ്റത്ത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന സിന്ധു നദിക്കരയിലെ താമസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപിച്ച സവർണ ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവുമായാലും മനുഷ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യത്ത് കേളുകുട്ടുകളായിരുന്നു അപ്പൊ മതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ വിപ്ലവമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാ മതങ്ങൾ മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മത നിലപാടുകളിലെ മൗലികത മനുഷ്യന്റെ മുകളിൽ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ തീ കൂടിയിടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായത് അത് രാഷ്ട്രീയമായ നിറം വന്നപ്പോഴാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ മതം എന്ന് പറയുന്ന മത മൗലികതയും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിഭാഗീയ തീവ്രവാദ നിലപാടുകളും വന്ന് ഒട്ടിച്ചേർന്നതോടു കൂടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരും ആശങ്കാകുലരുമായി തീരുന്നു മതമല്ല അപ്പൊ പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ കൂട്ടായി ലോകത്ത് ജീവിക്ക സംസ്കാര സംസ്കാരത്തോട് കൂട്ടായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് മുമ്പ് വർഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യരുണ്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ പ്രാകൃതി രൂപം പിന്നീടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ ശാരീരിക വളർച്ചയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ വികസിച്ചതിന്റെ ഒരു ഘട്ടം തന്നെ പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം വർഷം മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തികൾ പറയുന്നു പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വാസമില്ല ശരിയാണ് ദൈവങ്ങൾ വന്നതപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ രൂപ മനുഷ്യൻ ആദ്യം ആരാധിച്ചത് പ്രകൃതി ശക്തികളായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ മുഖ്യഭാഗത്തും ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പാമ്പിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട് നാഗപൂജ എന്തുകൊണ്ടാ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ വേറെ മാർഗം അവനവന്റെ ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാരീരികമായ ശേഷിക്കും അനുസരിക്കാത്ത നിലയിൽ അവന്റെ മകളിൽ പ്രകൃതി ഈ നിലയിലുള്ള ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആരാധനാ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ പാമ്പും ഇടിമിന്നലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയവും ഒക്കെ അതിനുവേണ്ടി ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ച് അവരെ പ്രതിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൃഷിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ നദിക്കരയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം കുടുംബം വരുന്ന
മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരിക ബോധം വിപുലപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്റെ കൂടി ചോരയാണ് അവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ എന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ ബാധ്യത ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ലോകത്തുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ മറച്ചിരുന്ന പഴത്തിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് പറച്ച പഴം പോരാ ശിലായുഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് വെട്ടയാടി മൊയലിനെ മാനിനെ പച്ചയോടെ തീ ചൂടാതെ ഉപ്പിടാതെ തിന്ന മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടി ഇറച്ചു പങ്കിടാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം വേണം എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവരവൻ പറിക്കുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പാടില്ല അത് എന്റേതാണ് എന്ന സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ഉറവിടം ഉത്ഭവം ഏതാണ്ട് ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തുണ്ടാവും എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ഉറവ് ഉത്ഭവം വന്നതോടുകൂടി മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് കൈകൂക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ചവച്ചു കുപ്പിയ ചുപ്പിയ കുരുവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചെടി ഉണ്ടാവുന്നു ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറിക്കുന്ന കഴാൻ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരുന്നു അങ്ങനെ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ തുപ്പലിലും വിത്തുമുളക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോലുള്ള സാധനം വരുന്നു അതുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിലേ ഈ കുരു മുളക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വെള്ളം എപ്പോഴും എവിടെ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു നദീതീരത്താണ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും എല്ലാ സമയത്തും അപ്പൊ എനക്കും എന്റെ ഗോത്രത്തിനും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി എല്ലാ സമയത്തും കൃഷി ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നദീതീരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുക എന്നതാണ് മുഖ്യം എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ സഞ്ചിതമായി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്നത് അതുവരെ മരപ്പൊത്തുകളിൽ ഗുഹകളിൽ കാടിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റക്കും തെറ്റക്കുമായി താമസിച്ച മനുഷ്യൻ കൂട്ടായ്മയോടു കൂടി സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പറച്ച് നടപ്പെടുകയാണ് അവിടെയുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിമൗട്ടമ ബന്ധം ലോകത്തുണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെയും തർക്കങ്ങൾ സ്വകാര്യ സ്വത്തിന് വേണ്ടി അവനവന്റെതാണെന്ന മൗലികതയ്ക്ക് വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ തർക്കത്തിന്റെയും സംഘർഷത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ഭാഗമായി കയ്യൂക്കുള്ളവൻ ആധിപത്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരികയും യുദ്ധത്തിലും സംഘർഷത്തിലും തോറ്റവനെ പരാജയപ്പെട്ടവനെ അടിമകളാക്കി വരികയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിലധികം നീണ്ടു നിന്ന അടിമ ഉടമ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സാംസ്കാരികമായി മുന്നേറാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം വരികയും വീണ്ടും മനുഷ്യൻ വിള്ളലുകളായി ഉള്ളവനെന്നും ഇല്ലാത്തവനെന്നുള്ള പ്രക്രിയക്ക് വീണ്ടും മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇവിടെ എവിടെയാ മതം ഉണ്ടായത് ഇവിടെ എവിടെയാ മതം മൗലികത ഉണ്ടായത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തിലും അവന്റെ കൂട്ടായ ജീവിത സഞ്ചാരത്തിലും അവന്റെ സാംസ്കാരിക അവബോധം രൂപപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും മതവിശ്വാസമോ അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായ മൗലികതയോ വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ആ ഗോത്രവർഗ രീതികൾ അപരിഷ്കൃതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്നാണ് മതം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവർ ശരിയായ ജീവിതപാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് അറേബ്യയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് റോമിലും ജെറുസലമിലും യൂറോപ്പിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നീട് ചൈനയിലേക്ക് ബുദ്ധൻ എന്നതിൽ പടർന്നു വരുന്നു പിന്നീട് പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കൊക്കെ ജൈനന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പുതിയ ജീവിതോപാധികൾ പുതിയ ജീവിത രീതികൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്നു വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പൊതുബോധം ഒരു വെളിച്ചം അത് പകർന്നു നൽകിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർസ് വളരെ കൃത്യമായി മാർസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് മതത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുക അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് മാർസിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്കാണ് മതത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർസ് ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പദമായിട്ടാണ് മാർസ് ഇത് പറയുന്നത് ഹൃദയശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് മതം ഹൃദയശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് മതം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല ഹൃദയശൂന്യമായ മതത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം അത് രോഗികൾക്ക് കറുപ്പ് നൽകുന്ന ആശ്വാസം പോലെ മനുഷ്യനെ മറക്കുകയും മനുഷ്യനെ മയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഹൃദയശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമായിട്ടാണ് മതം ചൂഷണം മനുഷ്യത്തിരഹിതമായ പെരുമാറ
അവർ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധം വിശുദ്ധമായി കണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു അവരാണ് സലഫികൾ അവർ അവിടെയാണ് നവ സലഫിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറൈഷി ഗോത്രത്തിന്റെ അതിനു മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മതത്തെയും സമൂഹത്തെയും പറിച്ചു തരണം എന്നാണല്ലോ ഒരാൾക്ക് നാല് ഭാര്യമാർ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിമകൾ നാല് അടിമകളായ സ്ത്രീകൾ അത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ആയിരിക്കണം അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തും അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ കഴിയണം അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം പുരുഷനുണ്ട് എന്താ സമ്മതിക്കാത്തവർ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ വാട്സാപ്പിൽ ഇരമ്പിന്റെ കൂടാരത്തിലിട്ട് പച്ചയോടെ ചുട്ടുകൊന്നു പതിമൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ എന്തിനാ കാരണം പറഞ്ഞത് അടിമ ഭാര്യയായി കഴിയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവർക്കുള്ള ഗതി ഇതാണ് ഇതേതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രകടനമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കലവും അപ്പൊ നമ സലഫികൾ സലഫിസം എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഈ കോപ്രായങ്ങൾ സലഫി ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന കോപ്രായങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൗദൂദി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഭാഗമായി എന്താ പറഞ്ഞത് പടച്ചവൻ പടച്ച സൃഷ്ടിപ്പിനെ ഭരിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ദൈവം തന്നെ ഭരിക്കണം പടച്ചവൻ തന്നെ ഭരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവര് വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി മൗദൂരിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഖണ്ഡിച്ചു അപ്പൊ പുതിയ കാലങ്ങളിൽ ഈ നിലയിൽ ആശയങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ അവരവർക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ ചിന്താധാരകൾ ഉയർന്നു വരിക അത് തീവ്രമായ ആശയത്തിലേക്ക് പോവുക അവിടെ ഫാസിസത്തിന്റെ വലിയ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ജെയിംസ് മാഷിന് കൈ കൈപ്പത്തി പോയത് ഫ്രാൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ പത്രത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ബോംബ് ബോംബുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യ രീതിയല്ലത് ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബന്ധം പറഞ്ഞാൽ ആ കൈ ഉണ്ടാവരുത് എന്നത് ഫാസിസമാണ് വെറും തീവ്രവാദമല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് കലമുറിക്കെ വെടിവെച്ച് വന്നത് ബജ്രംഗുദൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പെരുമാൻ മുരകൾ പുസ്തകം എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതും അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എം എം ബഷീർ മാതൃഭൂമി അഴിച്ച പതിപ്പ് രാമായണത്തെ കുറിച്ച് ആസ്വാദനം എഴുതുമ്പോൾ നാലാമത്തെ എഴുതി ബഷീർ അഞ്ചാമത്തെ എഴുതിയാൽ നിന്റെ തല കഷ്ണം കഴിക്കും എന്ന് ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ അസഹിഷ്ണുത കൊണ്ടാണ് മൗലികത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ലോ ഒരു മതത്തെ കുറിച്ച് ആ മതക്കാർ മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുക ആ മതത്തിലെ ദൈവങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആരാധനയെ കുറിച്ച് അവരവര് മതത്തിലെ ആളുകൾ മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുക ഈ നിലയിൽ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ നിലപാടുകൾ മുന്നോട്ട് പോയാലോ അവിടെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് മതം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും നന്മകൾ അസ്തമിക്കുക അതിന് മതപരമാക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക ആയിരം കാത മകലയാണെങ്കിലും മായാത മക്ക മനസ്സിൽ നിൽപ്പു ലക്ഷങ്ങളെത്തി നമിക്കും മദീന അക്ഷയ ജ്യോതിസിൻ പുണ്യഗേഹം സഫ മാർവ മലയുടെ മുകളിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് എഴുതിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എഴുതിയാണ് കൃഷ്ണകൃപാ സാഗരം കൃഷ്ണകൃപാ സാഗരം ഗുരുവായുപുരം ജനിമോക്ഷകരം മുനിജന വന്ദിത മുരഹര ഭാവം മുരളി ലോലം മുകുള കപോലം അനന്ത ശയാനം അരവിന്ദ നയനം വന്ദേ മധുസൂദനം യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി എഴുതിയ അന്തോളനം ദോളനം മധുരിപ് ഭഗവാൻ മാനസമുരളി ചുംബിച്ചുണർത്തുന്ന രാനന്ദ ലഹരി അന്തോളനം യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിൽ അജോയ് നദീക്കരയിൽ താഴ്വരയിൽ രാധാ മാധവ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് വിരഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് കവി കവിത എഴുതിയ ജയദേവ കവികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷ്ണ ഗീതങ്ങളും ലീലകളും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ കവിതകൾ എഴുതിയത് ഒരു മുസ്ലിമായ കേരളീയനായ മലപ്പുറക്കാരനായ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരിയാണ് ഒരു സംഭവം ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ബഷീറിന് രാമായണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാം തമ്പിക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് മക്കയെ കുറിച്ച് എഴുതാം യേശുദാസിന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം അടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകും ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കും ഗോപകുമാരനെ കാണാം എന്ന് പാടാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്റെ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നു അവരവരുടെ മതത്തെയും വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് അവരവരുടെ മതം മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുക എന്നുള്ള തെറ്റായ മൗലിക രീതിയിലേക്ക് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
അവരവരുടെ നിലപാടുകളിൽ ആ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മതാനുയായികളെ മുഴുവൻ ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളും ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു മറ്റു മതക്കാർ നടത്തുന്നു ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ അതിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു ഷാരൂഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് ആ സിനിമയിൽ തന്റെ ആശങ്ക ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂന മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദിയല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടു ചെന്നെത്തിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതര വേദാനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് അരു നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ സംഭാവന നൽകാൻ പാകത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിലും തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും ചെയ്തികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ കാലം ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും ആവർഭവിച്ചിരിക്കും അതിനെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹാമതിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും വെള്ളം കടക്കാത്ത അറകളെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളെ വിഭജിച്ചു മതത്തിന്റെ ജാതിയുടെ സ്വത്തുബോധത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിച്ചു തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് അധികാരാരോഹണങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പം നിഷ്പ്രയാസം കടന്നു ചെല്ലാൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഭാഗത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി കരുനീക്കുന്ന ഫലതുപക്ഷ ഭരണകൂട നിലപാടുകൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയായിരിക്കണം മത തീവ്രവാദ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മാനവരക്ഷാ സംഗമം ഔപചാരികമായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി